第一回合，赵家胜。爹，练武。爹，稳扎稳打，打下这局。放心吧，爹。这难，爹，五十招之内一定要拿下，看我的！呀是你，不知今天来有什么事？<笑>皇帝呀、啊，皇帝，多年不见你还那么蠢。当年离开师傅的时候，你们就该知道我的想法。今天，我是来拿回我应得的东西。大师兄，你到底什么意思？哼哼，战争两起。我才是密宗正宗，谁先来？好，既然当年我们三个为了这个正宗闹得不欢而散，哼，我们今天就来做个了断。哼哼，你跟当年一样平庸，不过倒是富态了。哼，要打过之后才知道。
，袁甲，霍师傅，袁甲。你是谁？在下是霍家四子，霍元甲。霍师傅，你没事吧？元甲。师傅是谁？有什么要紧？希望前辈不要再干涉霍赵两家比武了。袁甲，你没有资格跟他说话。大师兄，赵师弟，这次比武就此作罢，日后比武还有机会，如何？这次赢的算你侥幸，下次没这么走运。走，是。爹，我们走。袁甲，你赢了啊！你赢了，赢了。都看傻了，其实真的没什么，你可真行、啊！四弟，你的武功绝对在我之上。哥，别再说了，哎，行，你那样，你呀，就不要求求你了。两位哥哥真的很棒，别再说了，真行，真的。哎呀，当时你那一招，那招我真的很担心你。其实真的没事，没想到。爹，你为什么打我？你不是还能打吗？跟我打！这是霍家刀，不是柴火。还手啊！为什么不还手啊？还手！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎！棍起生风龙点头，劈开来扫鬼见愁。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！棍随手。手随眼，眼随心，也心随地。爹，不要再打了，我根本不是你的对手。四弟，老爷。四弟，你没事吧？四弟，说，你的武功跟谁学的？我不能说。你说不说？反正不能说。光明正大的事有什么不能说的？这是我对他的承诺。你对谁的承诺？爹，这是你教我的。君子不可以食言。好
，这次我可以原谅你，但是你偷学武功犯了家规，我罚你在后院跪到天亮。爹，我到底做错了什么？我不明白。不明白就跪到明白为止。我真的不明白。袁甲。爹，那个老头是谁啊？把您伤成这样！他是你们大师伯。哎呀，这事儿不必再说了。倒是贺元甲，对，就是他。他上次来咱们家肯定是偷学武功的，要不然怎么会判入两人？我这就找他们霍家去理论。行了，爹都伤成这个样子，你就不要再惹是生非了。真被说的有道理。霍元甲的武功，一定是偷学的。对霍文帝来说，也绝非什么光彩的事，没准正在大发雷霆呢师傅，要不要请郎中过来啊？什么话？习武之人，气贯丹田，七伤自愈。我不相信那些江湖郎中。我的内伤调息几天就会好。至于这腿，你给我弄四根树枝过来，做个夹板，要一尺长，一寸粗。好。师傅，一尺多长，一寸是多粗啊？哎，尺有所短，寸有所长，你捡回来我说给你听。好。你说的都对，为了师傅的遗训，这正宗我们不能让人。可袁甲呢？他今天做错什么了，竟要受这么大责罚？哼，他目无尊长，偷学武功，心存侥幸，投机取巧，招式刚蛮无理，不懂得收发。行了，恩弟，你说话都是一套一套的，我说不过你。这话你干嘛不跟袁甲说呢？他年轻气盛，哪能懂这些呀？我不是他师傅啊，我怎么讲呢？你是他爹。如果他心里真有我这个爹，他就不会偷学武功。要是不是，一下走火入魔，谁担待得起啊？哎，读书求功名才是我要他做的，但是四书五经他一概不懂，什么《水浒传》《七侠五义》，他都滚瓜烂熟，还学什么邪门功夫？哼，侥幸。把大师兄打败了，他就不可一世了。可是不管怎么说，他还是把大师兄打败了。你懂什么？他的招数刚劲有余，砸揉了外家功夫，稍有不慎，气逆上行，还需要好好调教。可惜呀、啊，我不是他师傅，只能靠他自己领悟了。可是大师兄还是会回来的。到时候我们怎么应付呢？
，我昏帝顶天立地，没什么好害怕的。再说，大师兄受了那么重的伤，没那么快就回来的。嗯，吃饭吧。冤家已经跪了三个时辰了，要不要叫他起来？叫他起来做什么？他偷学人家武功，违背家规，不配在这里吃饭。月儿，把他的碗筷撤下去。爹，我再说一遍，把他的碗筷撤下去。月儿，你先撤下去吧。还站着干什么？吃饭！气死我了！爹说说吧，袁甲这样不吃不喝的，那如何是好啊？你爹什么时候说过不让袁甲吃饭了？他刚刚说的，袁甲不配在这吃饭。他就这脾气，刀子嘴豆腐心。你还不赶紧把饭菜热热送过去？救了，佩服佩服啊！你没有看见我都跪在这里了，有什么好佩服的？哎，你爹他怎么样了？他受了很重的伤，可能要休息一段时间了。哎，袁甲，到底是怎么回事啊？你的武功是从哪儿学的？哎，我就是因为这个才跪在这儿的。我可听我爹说，那个老头是我们的大师伯啊！全镇的人都知道他是我们的大师伯了。你的武功到底从哪儿学的？我的武功，是不是你爹教的？哎，我知道了，我知道你的武功是从哪儿学的了。你真的知道？千万不要告诉别人。那当然了，说出去你多丢脸啊！哎，你以为我不知道啊？以前啊，我们去集市上听戏的时候，你老是往后台跑。原来你是去偷学刀马的功夫了吧？哎，以前我们学那个文文具私奔的时候，哎，让你演那个司马相如，你老推说词儿记不住
，你现在学那个武生的功夫，倒是记得那么清楚啊。你呢？你还说我？卓文君，你哪像卓文君啊？兄弟啊，简直跟穆桂英一个样。那时候我还小嘛。哎，那我们找个时间练一练。练什么？忘了。哎，怎么了？今天擂台上，你家娘子送你的那块平安符倒是很管用啊！放，不关平安符的事儿。其实这次啊，能够取胜，完全是侥幸。大笨蛋呀，吃你的馒头吧！袁甲，吃饭吧。嗯。别不高兴了，爹也是为你好，别往心里去。嗯。于云姐，我自己吃就行了，你回去吧。手绢还给我。嗯、呃，有时间的话，给我买双合适的鞋吧。哼！师傅，你也没跟随多年，需你自断左臂，从此离开密宗全师门。师傅，这掌门之位我不能接受，这是师命。<咳>师傅，我知道你心中的疑虑，可是你大师兄披星暴裂，生仙心宅跟前，这密宗拳的拳谱断不可传给他们。你为人忠诚，出身内敛，密宗拳到了你的手里，定能发扬光大。<咳>师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。数日你就篡夺了掌门之位，师弟，你误会了，是师傅临终之前交代的，我没有亲耳听到，说不定你假传圣旨，不把他交还给我，我绝不罢休。
陈真，陈真，啊，不起来，来，呃，师傅，你这腿有没有好点啊？没事的，师傅只是去血凝滞，过几天就好了。哦，你一晚上没回去哪儿了？呃，昨晚我去镇上问别人，一尺有多长，一寸有多短。问那大叔，他叫问大婶儿。哎呀，行了行了行了，你回来问我嘛。昨晚没回来，我以为你去了霍家。嗯，师傅，你早说，要不然我早就去找霍元甲比试了。哼，就凭你。嗯，师傅，你说教武功都已经说了十年了，我光站桩就站了两年，一招半式都没学过。练功的人讲究，入门先站三年桩，你才站了两年。再说站桩讲究器具丹田、老树盘根，你知道是什么意思吗？我我的丹田在叫啊！哎，肚子饿了就快弄点东西来吃。哦，哎，等等，嗯，呃，还有什么事啊，师傅？你要遇到霍元甲，就出手打他。打不过也要打，记清楚他的一招一式，回来打给我看。哎，老板。有没有三寸的鞋？哦，是给您家的子女买呢，还是给令堂大人穿呢？嗯，总之三寸就行了。哎，看来你这个人呢，不太了解家事啊。孩子的脚和富人的足啊是不一样的，因为富人裹足，鞋型要宽扁一些。这样，是买给我夫人的三寸。哦，来我店买鞋的男客啊，大多是给子女或者长辈买鞋。看来您和您夫人感情挺深啊。喂，给谁买鞋呢？哎呀，给云姐买。夫人就是夫人，还什么云姐？喂，帮帮忙，哪双比较好看？是紫色的还是粉红色的？嗯，嘿，你的鞋不是挺有研究的吗？啊？哎，其实吧，只要是你买的，不管是哪一双都是最好的。你这等于没说。老板，哎。我就要这一双，紫色的。你老跟着我干什么呀？袁甲，我有一件事很想告诉你。什么事？哎，我以前没怎么觉得，但是现在突然觉得，你走起路来虎虎生风，哎，很有大侠风范啊。我啊，走开吧你。袁甲，我跟你说啊，现在全静海的人都知道你会功夫，但是全静海只有我一个人知道你的功夫是怎么来的。我说你就别再故弄玄虚了。快说，你想什么？哎，我吧想了想，既然你功夫那么好，当我师傅吧。哎，起来，不行，我不能收你当徒弟。为什么不行？我也是镖局世家出身，一心向武。我记得你的生日是农历二月十二，比我还大三天。我们从小一起长大，我怎么收你做徒弟啊？这有什么关系啊？人家周瑜十四岁就是东吴的水军都督了。哎，不要说这些了，反正呢，我是不会收你为徒的。不要跟着我了！哎，袁甲，不要说了！哎呦呦，袁甲，袁甲，袁甲，哎，袁甲，袁甲，袁甲，袁甲，袁甲，袁甲，袁甲。是你，你师傅怎么样了？我师傅没什么事，只是被一只蚊子叮了而已。总有一天他会亲手拍死这蚊子，这样就好了。啊，对了，你师傅是我大师伯，上次都有冒犯，请代我说声对不起。对不起，喂，你知不知道你大爷我是谁啊？是张继强出来。习武之人师出无名，你以为这是流氓打架？什么流氓打架？我是跟你较量，比试不好是比武才对。我跟你说
，我就是打遍江湖。啊不，这小镇少有敌手的陈真。喂喂！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，嗯，多少知道一些。他这次来静海，不也是为了密宗全正宗的掌门之位吗？本来是这样的，可是你一出手，事情就变了。大师伯现在的矛头是冲我，所以娘想去见他，希望能化解他的怨恨。你们之间有什么恩怨、啊？说来话长，都是功夫惹的祸。你大师伯出手凶狠，好像不打死个人不会放手似的。所以娘最担心的就是你呀、啊。我的功夫和大师伯相比，还差得很多。但他要挑战我的话，我不会逃避，就算是死也要打下去。你说这话的口气真像你爹。可是你这样做值得吗？进来，娘。云儿，这几天我和袁甲去镇上办些事，家里的事你就多费心了。嗯，娘你放心，家里的事情我会照顾好的。啊，好。这样站桩可以吗？老晃啊！我这叫告状，专练妖力。才一炷香你就受不了了，怎么跟霍元甲打呀？哦，哎呀，说起那霍元甲，简直就是胆小鬼。我打他不还手，我用酒喷他，他也不还手，就是没办法呀。嗯，哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀！哎哎，那你就骂他嘛。骂他？你都没教我怎么骂人啊，师傅。师傅从来不骂人的，看人不顺眼打。啊，我想想怎么骂啊？你要想多久啊？你过来。哦，怎么骂师傅？哟，各位老少爷们。三英战吕布，哎，各位，有钱的帮个钱场，没钱的帮个人场。霍元甲，我今天是怎么都要逼你出手的，你要是不出手呢，我就不姓陈。喂，你没听见啊？喂，你姐姐是演技呀、啊！笑啊！哎，你老婆啊，她爬灰，我，哦，哦，太快了吧！我还有啊，哎，你老娘她，啊啊！师傅，我看到霍元甲的武功了。嗯，你可打给我看。不是现在吧？你脸怎么了？呃，被霍元甲打的吗？好了好了，再教你两招口诀。又口诀？听我说啊，山无鸡则崩，木无根必青。意思就是庄力不好，学什么武功都是白学。意思就是似笑非笑，似尿非尿。啊，师师傅，头一句我还明白，尿什么尿啊？嗨，站桩的时候，下盘要坚稳。气息顺畅，似乎要笑，却又笑不出声。站久了，便有想尿，又尿不出来的感觉。师傅，可以了吧？陈真，慢慢体会吧。
是这儿吗？就是这儿。这边走。似尿非尿，哇，好险呐、啊！差点儿真的尿出来啊！你就是陈真吧？我是不是陈真，关你什么事啊？你师傅在吗？我师傅在不在，关你什么事啊？黄云甲，你你带个老女人来干嘛？休得无礼！师傅，走开！今天我来，是为我儿子的事。我差点忘了，姚师妹现在是霍夫人了，有什么事啊？我希望你能够放过我儿子。娘，为什么？袁家闭嘴！原来是求饶来了，没想到堂堂密宗泉的掌门夫人，竟为了逃避比武来求饶。霍元甲，你娘的话是你要说的吗？我儿子的事我可以做主。霍夫人。你连你自己的主都做不了，怎么给儿子做主？我说过，今天我来是为我儿子的事。儿子的事，我只跟他爹商量。要是他爹来求我，我倒是可以考虑。娘，不要再跟他说了。您不是说要化解两家的恩怨吗？怎么却求起他来了？要是让爹知道了，会气死的。霍元甲，这儿没你说话的份儿。你哪知道我们之间到底有多少恩怨？皇帝这个老顽固，气死活该！不服气啊！现在就分胜负。我不会趁人之危的。今天不是交手的日子。今天来是要给师兄看嘴的，霍师弟，你果然宅心仁厚，医术高明。请不同你教授，我是给你医腿啊。师兄啊，我猜你每天盘膝打坐练功都超过四个时辰，这样内伤是好的快，但外伤就会好的慢。我这里有几包中药，让你的徒弟煎好了外敷，大概还要半个月就会好。半个月之后。我们择期再战不迟。师弟果然好眼力，可你为什么要这样对我？我的伤好的快，你的命就短。我都活到这岁数了，还怕命短吗？你别忘了，你给赵生贤的那一掌，要是赵家的人来找你报仇的话。你怎么办呢？哼，你想利用我血拼赵家，难怪师傅那么喜欢你，狗命复贱。师兄啊，你这么说我就没法解释了。不过这次，我真希望你答应我个条件。什么条件？你和袁甲比武，必须点到为止，不得伤及性命。<笑>你们霍家真有意思，不就是一个儿子吗？哎，这不是我儿子的问题，在静海。只要是比武，就必须做到点到为止，不得伤及性命。维护这个规矩，是我的责任。哼
，哼，你就会说什么责任。这样吧，我若用了你的药，就答应你的条件，但是我不会用的。半个月之后，一切自有分晓。京城来的信，生显贤弟会谦，愧为风采，数亿春秋。吾知全资海生，复及东营求学四载，得多方关照，今已圆满毕业。当年你我两家指腹为婚，不知赵家小姐是否尚待字闺中？爹，信上说的什么呀？啊，你表哥从东阳回来了，千南。啊？你去哪里啊？啊啊，爹，我跟小梅出去走走。千南，你过来。千南。你表哥龙海生，快到近海了。啊！我知道你心里在想什么。爹，你别说那些废话了。龙赵两家的婚约，是十几年前就定好了的。爹不能失信于人呐。你们两个，以后少练会功，多陪你们的妹妹上街走走。是是。千南。你不是要出去吗？我去吧。哎呀，哎，走吧。哥，那个龙海生什么来头啊？听说他们家在朝廷里挺有势力的，连太后都赏识呢。哦，是吗？那有什么用啊？我看妹妹的心多半还在霍家那个臭小子那儿呢。其实有时候我觉得他们两个挺般配的，般配，小心他们私奔了，看紧点，听见没？进来吧，你们俩干脆进来说好了。讨厌，小姐别生气了，老爷也是为你好啊，小姐。我知道你心里还有个人牵挂着，可是人家毕竟是有家室的人呢。哦，小梅说错话了，请小姐责罚。哎，小梅，别这样，我什么时候责罚过你啊？小梅，你比我小四岁吧？可你身高跟我差不多了。嗯。哎。小梅，快过来！叫你呢，听见没有？过来，过来！这是什么呀？这是什么？少爷你自己看就知道了。
吧。哎，大家快点啊！振生哥，这是我们家小姐，让你帮忙转交给云甲哥的。你就放心吧。谢谢啊。不用客气。嗯，走了。还在争娘的气呀、啊？没有，爹和娘都是为我好，只是方法不同。我也是有病乱投医。袁家，其实我们自己碰到什么事情，担当下来，无非一副肝胆。但要是自己最亲近的人有了麻烦，我们很容易就乱了方寸。今天我听赵家的家眷说。倩南姑娘的未婚夫刘洋回来了，这事跟我说干什么？倩南姑娘个性刚烈，容易冲动，万一有什么事，你要拿定主意袁甲，你看什么呢？你怕什么？我又不识字。那你又绣的是什么？你的枕面，我都不知道你怎么睡的。里面不是有个心呢，换着睡不就行了？那是凤枕，是成亲云姐不在，云姐不在。其实我是来找你拜师的。我跟你说，你只要不收我当徒弟，我就不走了。哎呀，你不要再烦我了，去睡觉吧。哎，其实我是睡不着觉，找你来喝酒聊天的。你要是不乐意，我改天再来了。哎，喝酒聊天啊？啊，那挺好的。呃，但这里没有酒菜。啊，云姐不是在呢吗？啊，是啊是啊。那我去给你们准备下酒菜吧。哎，给你添麻烦了。袁家，倩兰姑娘给你的，啊，给我的。哎，袁家，等等，这是一些银子，再带一些贴身的衣物，赶紧走吧。那云姐回来，你怎么办？哎，算了，你还是别去了。哎，袁家，云姐回来，我怎么说呀？袁甲，你什么时候回来啊？嗯，我是说，韭菜都已经准备好了，镇上还等着呢
真假？<笑>你笑什么笑啊？没见过人离家出走啊？哎，你打算去哪儿啊？我，我去天津啊。那那边不就是码头吗？我们天一亮就走。我已经买好了船票，买了两张呢。天一亮，你的家人就在那儿等你了。那，那我们就上山吧。山上有个破屋，我们去山上好不好？大师伯程天笑和他徒弟都住在那儿，去找他们打架呀？那你说到底怎么办呀？回去吧。嗯。你回去跟你爹说清楚啊。还有，我听说你表哥在东阳留过学的，你见过面以后再决定，嫁不嫁给他。你到底什么意思啊？这几天发生了很多事，我心里很乱。不过我想清楚了，你和我都不能离开这里。你什么时候变成这样的？霍元家怎么会说这样的话？那个有什么好吃的都先给我，有什么好事都第一个告诉我，做什么都会把我的霍元甲到哪儿去了。你告诉我，我要去找他，他一定会带我走的。其实我答应了大师伯，半个月之后跟他比武，所以现在我不能走。半个月够了，你以为我要走多久啊？我只不过是想吓唬吓唬我爹，让他把这门婚事取消就行了。你看看你啊，你不记得你爹被大师伯打伤了，现在正在养伤，你出走了他多担心呢，是不是？走吧，我不走，你放手啊！哎、快点回去吧。哎，倩楠，你别再哭了。哎呀，别哭，别哭，别哭，哎、别哭了，你不要这样好不好？哎，你看看这，来看这，哎，哎，看看这水，你记不记得那一次？啊？那一次你掉下水。然后我呢，我和振生啊，以为你捉弄我们，呆着不管你。后来啊，你游啊游啊，自己游上来了，是不是？你还好意思说呀？要不是我会游水，都不知道会怎么样呢。小时候溺过水，一看到水就怕，怎么救你啊？我要是现在有酒的话，我一定先把你灌醉，再把我自己灌醉。改天吧，我要回去了，你也走吧。你不能带我一起走吗？我答应云姐一定要回去的。到底是她重要还是我重要啊？我要你陪我到天亮。你是我最好最好的朋友，可云姐是我妻子。我相信，有一天你可以找到更好的人陪你。总算是把你看明白了。你是不是想赶紧把我推给那个罗海生，然后心安理得的把你的王云姐姐变成你的王云老婆，对不对？这样你就可以让你们的霍家香火延续，人丁兴旺了，是不是？你说话呀！回家。你在干什么？好啊，你个霍元甲，敢勾引我们家千南！哼哼，元甲在这儿。好啊，你霍元甲，好大的胆子！你们想干什么？我们要私奔啊！干什么？干什么？啊！你嘴巴放开点！放开点！我不知道你想干什么。是你的妹妹，怎么还在说什么？你在说什么？你在说什么？你想怎么样？你再说一遍，你再说一遍，我想揍你！不许客气！你再说一遍啊！你想怎么样？你想怎么样？你表哥明天晚上就要来了，你是不是要我把你锁在家里才行啊？哎。你娘死得早，我是因为怕后娘对女儿不好，所以我一时没再娶。想不到竟惯出你这么个女儿来。爹，你别再说了。我是不想多说，明天你哪儿都不许去，这两这杯，爹，把她锁到房里去。是。还有啊，那个婢女，关到柴房，三天不给饭吃。是。爹。你还有什么话说？爹。我想让小梅陪我去买几件新衣服，还有啊，我的胭脂也用完了
，你可以让这南哥陪我去啊。爹，我想打扮的漂亮一点去见龙表哥。霍瑶氏、霍王氏，跪下！爹，不管他们的事，要罚就罚我吧。大家以为我跟倩南私奔，其实这是一场误会。误会，原因和原无亲眼所见。你和那个赵家的倩南姑娘，在荒郊野岭孤男寡女，卿卿我我，这是误会吗？倩南她很不开心，我只是安慰她而已。老爷。袁甲临走之前答应云儿必定会回来，而且袁甲出门没有带衣服和银两，这表示他不是要私奔的。我说是私奔了吗？啊！为娘为妻，不负管教服侍之责；为夫为子，不明男女授受之意。你们三个，我都不知该怎么惩罚你们。起来！其实你爹，只是做做样子。陈生都跟我说了，对你那件事的做法，你爹是高兴的。嗯。少爷决定与静海为百年基业，赵氏之地，实为英明之举啊。师爷所言，可能详论否？请少爷听我慢慢道来。我观静海一地，与霍赵两家势力为大，两家人为武林虚位素来不和。您若入赘赵家，巧施妙计，必然会使两家火并而失势。到那时，赵家的船厂，霍家的药铺。两家的武馆门生，皆可为我所用啊！少爷，赵家的人应该到。小哥的主子已经在里边恭候多时了，哎，赵来人，好，里边请，请请请，喝。哎，请请请。义父，大家好久不见啊！来来来，大家上面坐。啊，义父坐。哎，坐。义父，这次小侄从京师来，也没带什么贵重礼品。啊，这把东瀛武士刀也算是滥竽充数，别显礼薄啊！啊，哎呀，好刀，贤侄，你太客气了。希望义父能喜欢。<笑>
哎，哎，为什么不给我盛啊？好，表妹，那是露尾，不适合女子食用。我特地给表妹点了冰糖银耳，冬天天干，那是润肺的。啊，表妹啊，这是东北长白山出产的银耳，历来是皇家贡品，慢慢喝，小心烫着。你不是说冰糖银耳吗？怎么会烫呢？哎，快快快，帮小野拿杯凉茶来。不，不用，不用。哎，你们吃啊，我没事。我敬你一杯酒，表哥。干杯。表妹果然神采飞扬，英气不俗，不愧是姨父的爱女啊。今天啊，本来应该唱一出全本的武戏的，可惜这戏班子跑堂会去了。咱们就凑合着看一出《贵妃醉酒》吧。嗯，啊《贵妃醉酒》，就他，身段还不如我呢。哎哎你这几天总是心事重重的样子，到底有什么事？说给娘听听啊。我没什么心事。没有就好。还有三天就是半月之期了。你爹是帮你想了个保全之策，但是，毕竟刀枪无眼，拳脚无情。你要是心有牵绊的话，就很难御敌的。上次我跟你去看你大师伯，其实娘的心里真是心乱如麻。他的那个脾气，这次比武有两件事要注意。如果他的伤好了，你就必须全力以赴；如果武士招之内不分胜负，你便认输。有什么事，自然有爹和娘担待。如果他的伤没好，你就必须死缠烂打，熬过一两百招之后，他的伤就会复发。嗯，嗯，这都是你爹让我来告诉你的。还有三天，好好休养。嗯，哦。哎你的伤还没有好，要是输了，可别不认账。哼，我死了，不认也认了。大师伯，承让
没事吧，冤家？没事。大师兄，你的伤还没有好，小心一点。哼，原来你就会那么几招，早知如此，我那天就不该放过你。相度这破绽就露不出来。如果他的伤没好，你就必须死缠烂打，好过一两百招之后，他的伤就会复发了。之后比出左腿，以右腿和右手保持平衡。三招之内，我一定会打赢你。就在这里，我看你怎么打赢我。冤家，师傅。师傅，走开！我和他还没打完，还没有打完。你和我儿子已经两败俱伤，打成了平手。我向来比武，从无平手，除非对手求饶，否则一定有输赢。可惜的是，我从来没输过，不然你们也早见不到我了。你想怎样才算是分数输赢？对一个武者而言，输只有一种选择，就是死。那认输呢？认输只是一时一地，所以我才会来。只要是比武，总会有输赢，生或死。好，今天这一战，我替袁家认输了。我要听他说，你认输吗？冤家！冤家！不是你教的，不过他倒是很适合做我的徒弟。可惜呀、啊，你还是先照顾好你自己。你和袁甲的比武到此为止，下一战我同你打。<笑>跟你打没意思，我喜欢跟你儿子打。他今天没输，我们没有打完。你这次下山，不就是为了打败我和赵师弟，好夺回掌门之位吗？你是前辈呀、啊，纠缠一个孩子做什么？我本来也这么想，可你们太让我失望了。你儿子都想到了用木桩来加重我的伤势，换做你们两个老东西，绝对想不到你。我打完了他，自然会找你们。三日之，什么？三日？袁家现在还昏迷不醒。三日，你放心，从他最后那招来看。他没什么大碍，反正三日之后，在镇外竹林
，等到他来为止。哼，师兄，你非要打死我儿子不可吗？码头上每天都有去外地的船，我没有逼迫谁。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈最后拉着我落水，不让我上去，我透不了气。那不是梦，是现实。你选择了习武，就得面对这个现实。你大师伯约你三日之后在镇外竹林再决生死，非如此不可吗？不是的，镇外码头上。有船每天都开往外地，你要爹帮你买票。如果我走，那就是懦夫。我霍元甲不是懦夫。嗯，好。找个郎中看看吧，没用的，就是华佗在世，也没法在三天之内治好我的腿伤。真真，啊，出去站桩。正下雨呢，怎么站，师傅？你连死都不怕，还怕雨？出去。陈真，好啊。我上次跟你说的，似笑非笑，似尿非尿，你领悟了吗？没有啊，师傅。干什么啊，师傅？没事，练你的功。陈真，你听外面是什么声音？下雨声啊。你听那些打在树叶上的雨声，和打在瓦上的雨声，有什么不一样？不就是下雨声吗？你再听，雨水在地上汇流，是什么声音？地上的声音，不还不都一样啊？陈真，忘掉所有的声音，听你自己的声音。是在肚子饿的时候，听到自己肚子里咕咕叫的声音。每个人肚子饿的时候都会咕咕叫，那是肚子的声音
，谁都一样。你身体的声音却是独一无二的。凡是高手过招，都是在听对方的声音，听对方的意图，听对方的力道。谁听得清楚，谁就会赢。那怎么样才能听到对方的声音呢？听之任之，顺其自然。我身如海，杂念如波，风浪随大，无损于我；风平浪静，水自无波。不过你离这一步还有很长的路要走啊，师傅啊！你一下子教我那么多口诀，我哪记得住啊？陈真，我的时间不多了。什么啊，师傅？呃。你说什么，师傅？你一定会赢的。我都说过了，在三日之内，除非有转金草，否则……转金草是我们山上那种开红花的野草吗？啊，转金草，春生夏荣，是活络筋骨的极品，对我的伤有奇效。可惜现在已是深秋，都已经枯没了。总会有两三棵在山上面吧。山这么大、啊，师傅，天一亮我就上山去找。对不起，师傅，我刚才去找药的时候不小心睡着了，我回来迟了。哦，不过我找到那个转金草了。啊！回去打药吧。哦。师傅，你回不回去啊？我起来。哦。好了没有啊？还不行，师傅，再等一会儿。三天之后，他还要跟我比武。哎，袁甲，嗯，这个程天笑。他不是冲着你爹和赵伯伯去的吗？怎么跟你斗上了？我爹说这是大师伯的秉性，与人相斗呢，一定要分胜负，不然就要死。哦，那云姐知道这件事情吗？她应该知道吧？那你打算怎么办？哎，对了，要不你带云姐到外面躲两天？躲？就算我躲得过，霍家也躲不过，我怎么躲呢？哎，袁甲，要是王五师傅，小点声。哎，要是王五师傅在就好了，他能帮上忙。我想不用他帮了。哎，那你爹没教你两招最厉害的应应急呀？哎，你又不是不知道，我们霍家拳帮规森严。我爹他是从来不收半路徒弟的。都什么时候了，还来这一套？哎，算了算了，不要说了，你帮我一个忙。说，啊，我要是真有什么不测的话，你帮我把这封信交给我师傅，把这封信交给云姐，哦，就两封啊，没第三封了。你还真会猜、啊，还有一件事你要帮我。哎，你看，我就说嘛，哎，可是人家的未婚夫刚从东阳回来了。这合适吗？你说到哪儿去了？我不是让你做这种事，我想你帮我去一趟破庙，找我大师伯和他徒弟陈真。找陈天笑干什么呀？先听我说完，啊，帮我抓点治疗筋骨扭折的药，给他送去，就说你仰慕他武功
，但是千万记住，别说是霍家人送的。啊，你送药给他？嗨，我还以为你要我去偷袭他呢。哎，你三天后就要和他拼命了，你送药给他，还不告诉他是你送的？我想不明白，你帮不帮？好，好，好，我送。反正跟你在一起，我就没想明白过。哎，有一件事，我有言在先啊，你一定要答应。你要是三天之后赢了神天象，你得收我当徒弟啊。三天之后再说吧。爹，霍师傅，袁家，到我房间来，伤势怎么样了？腰还有点疼，其他地方没有大碍了。奇怪了，你被踢了这么多脚，怎么没有伤到筋骨，只是皮外伤？爹，这是少林寺派打工。谁教你这些武功的？杂七杂八的你都会。其实无论什么派都无所谓，只要能。住嘴！爹不想教训你，袁家。你被打伤之后，你知不知道你大师伯怎么说？大师伯怎么说？他说你很适合做他的徒弟。我很适合做他徒弟。我问你啊，当时你说三招之内将他制服，你心里在想什么？我想起了你和我娘跟我说过的话：当大师伯使足了浑身力气之后，他的内伤一定会复发。为什么你先挨他两脚呢？一来可以看清对手出招的路数，二来可以令对手轻敌。但是你有没有想过，那两腿要是踢在你太阳穴上，会把你踢死的？如果你这样说，我当然会怕。但当时，当时你就跟野兽一样，怪不得你师傅说你适合做他的徒弟。我问你，你打过架没有？你师傅是什么人？哎，爹，如果你不相信我，那好，我发誓。我师父是一个堂堂正正的正人君子，还有，我从来没有和人打过架。你真的没有打过架？没有，我只是和师父切磋武艺。如果说打架的话，就是和大师伯这一次。那你师父真是个了不起的人。哦，现在还有两天，你做何打算？其实什么都做不了，我只是想能多一点时间陪我娘，还有云姐，看看书，下下棋，听天由命，没别的。臭小子，要是你埋怨爹，爹心里还踏实一些。没什么，只是叫我多休息，有时间陪陪你和娘。就这些啊？他怎么不多教点武功呢？万一你要有个三长两短，那我可怎么办啊？我怎么知道？那不更好？你不是特别烦我吗？烦你？我哪烦你了？你不用不承认，不说而已。我是很烦的，又要你做饭、洗衣服，还有时不时的发脾气，我自己都觉得自己很烦。算你有自知之明，都长这么大了，怎么做什么事情都像个孩子一样啊？还有我要跟你说，我不是偷了你的发簪吗？我送给别人了。还有啊，平时你煮的药，大多都被我给倒了，还有参汤也都倒了。你以为我不知道啊？
我给你煮了十碗，我就求你喝一碗，我就阿弥陀佛了。你呀、啊，是我从小看着长大的，我总觉得你像个孩子一样，凡事呢都大大咧咧的，而且缺个心眼。不过这些天你扛起事儿来了，我倒觉得你像个男子汉大丈夫，不愧是咱们老爷的儿子。所以，我倒觉得，三天之后要上阵的那个人，不光是我的丈夫，更是个男子汉大英雄。嗯、云姐，你说什么？我没听见啊！你怎么还是叫我云姐呢？你呀、啊。有很多事情让我烦，衣服总是有很多洞，你吃饭又爱漏嘴，我总是要跟在后面收拾。还有你人又懒，又不爱洗澡。可是，三天之后你要出了什么事儿，我就跟谁唠叨糟了，云姐，进来帮我，衣服掉了。啊，云姐，你怎么了？嘿，哎呀，哎呀，哎呀，你你好讨厌你，哎呀，这个冤家。哎、冤家，你能不能答应我？三天之后，你和大师伯比完武，你带双绣花鞋回来好不好？又买鞋？以前不是买了吗？你答应我，你别耍赖，好不好？知道了，你好烦呐看着木质的纹路，质地坚硬，应该是南洋产的游牧吧？哟，看不出来，表哥，你还是个内行啊！是啊，<笑>可惜你这船厂啊，恐怕没机会翻身了。为什么，啊，表哥？你们知道吗？现在朝廷跟洋人准备开办铁路，只要铁路一开通，从江南到京师，只需要三四天的光景。到时候，还要你这漕运干什么？表哥，这什么玩意儿？他三四天就能从那儿到这儿？这我也跟你们说不明白。现在我手里正好有张大买卖，如果二位感兴趣的话，下午到茶楼一去吧。好，好，请。嗯，请好。三四天，从那到这儿。是不是程师傅的高足陈真贤弟啊？啊！你不是叫我贤弟吗？你是客人，你都叫我贤弟了，我倒是好好招待你啊！你看，有蜜蜂、蝴蝶、蚂蚁
，还有蛇虫鼠蚁，说不定还有老虎过来、啊哎。我是来给你们送药的。送药？送药干嘛鬼鬼祟祟的？你师傅武功那么好，我怕他一脚踢死我，我当然得小心一点了。你好面熟啊！我想起来了，你是霍家的人吧？啊，呵，一定是霍家的人派你来送药，想害死我师傅。谁是霍家的人呢、啊？我姓刘，我是镇上的郎中，我是仰慕你师傅武功侠义，得知他在比武当中受了伤，特意送药上来的。我在山下打听了好久，才发现这里找到你们的。没想到上来就被你一闷棍给打昏了，还把我吊起来，你是人不是人呐？你别以为我怕你啊！快把我放下来！只会说空话，耍我！啊！哎呀！啊啊啊！快把我解开！疼疼死我了！啊，疼死我了！哎，快把我解开！啊，疼死我了！啊，这么差劲呢、啊，摔两下就大呼小叫的。哎，我我看你师傅武功特别厉害，等你师傅好了，让他教我两招。就凭你？怎么了？武当然可以了。哎，练武。站桩要三年，呃，说个口诀给你听：似笑非笑，似尿非尿。哎哎，什么叫似尿非尿啊？好好琢磨。走啊！哎哎，来来，少爷，哎，里边请。少爷，少爷，来来来来来，坐坐坐坐坐，别客气别客气啊，坐坐坐坐坐。哎呀，大家都是江湖豪士嘛，怎么在女人面前都拘束起来了？来，喝酒。来，我敬二位一杯。啊，今天我就开门见山了。我想请问二位，现在在静海做什么生意最赚钱？要是以前嘛，布啊、药材啊、银号啊都还可以。可是现在嘛，福寿高吧。陈南兄，你果然见识过人了。眼下朝廷燕禁重解，正是开大烟馆的好机会。我想请二位劝劝姨父，能不能大家一起合作做这个生意？表哥，你来静海就为这事儿。表哥，我爹的脾气你应该了解，他是老派的武林人士，对着福寿高，恐怕……二位不必多虑，我无非想让二位问明姨父的态度。如果这生意做不成呢，还有其他生意呢。来来来，喝酒。表哥，你干嘛不跟我爹自己说去、啊？大哥，来，来，爹呀，喝吧。好，最近公务有些忙，我抽出时间一定去找他。来来来，来，喝酒。来，喝行行行，不，海生你来了，姨父上茶。是，事关重大，我不知道该说不该说
。哎，你有什么不能说的？是不是那两个畜生对你招待不周啊？啊，不不不，今天呢，镇南镇北他们两位带我去船厂，啊，赵家船厂果然气度非凡。嗯，随后我就说要跟您合作做药材生意，结果怎么样？结果您这两位儿子却劝我去贩卖福寿膏。福寿膏，啊，姨父，我不知道是不是您的意思，所以特地来告诉姨父。我看福寿膏乃是祸国殃民之物，还是不要经营的为好啊！这两个畜生！啊，姨父，您千万不要动气。据我所知呢，他们两个好像对福寿膏本来就不了解，只要姨父好好教导。他们自然会明白的兴趣啊，打扮成这样，很多东西我以前也没见过，现在不都见了？其实那天晚上，我答应云姐要回去的。那之后呢？这几天你都不回来跟我道歉，你知不知道那个龙少爷每天缠着我很烦啊？他，他没做过什么吧？他这个人怎么样？其实，很好啊。他刚从东营回来，知道很多东西。人也不错，前几天在路上有一匹马受了惊，冲着那个孩子就撞过去了，然后表哥就过去把那孩子救了。哦，是吗？很不错，至少他是个正人君子。真是你的心里话吗？你以为你是谁啊？你今天过来就是为了跟我说这个呀？不是吧？肯定不是。你有什么话，你就赶紧跟我说嘛。我大师伯昨天去过武馆。什么时候啊？他去武馆干嘛？比武。比什么武啊？你看我干什么？昨天他过来比武，然后我们打了平手，我们最后决定明天在竹林决一死战。决一死战，我我觉得你不会死的。你要是死了，谁当我的出气包啊？你真的这样想？难道你不担心我会死吗？也不是这样，我就是觉得你不会死吗？其实这几天我想了很多事情，想明白很多道理。哎呀，总之你快回去练武了。你要是输给那个断胳膊老头，多没面子啊！是不是要我给你做个面具，你带着回来见江东父老啊？不用了，我回去了。哎，对了，你今天穿这身衣服啊，好像丑小鸭。哎，我下次不穿不就行了？哎呀！啊啊！好啊，师傅，我还想再来一下。我的脚什么样子，我心里有数。对不起啊，师傅，我只是不想让你心里难过，所以才这样的。师傅，不如等你脚好些了，再练吧
。不行，我的伤会好，霍元甲的伤也会好，何况这次胜算不是很高，还有魂帝帮着他。师傅有什么打算？没打算，你去练功吧。还记得站桩的口诀吗？七将丹田，似笑非笑，似尿非尿，听万物之声，听行经走脉。总之说了很多，陈真悟性太低，记不了那么多。你爹怎么生你的？是啊，我也觉得奇怪啊。师傅说我爹是武状元吗？那当然了，同治九年的武状元陈英，当年他随刘永福黑旗军南下垫边府，七战七捷是吗？杀的那些法国的羊毛子片甲不留。后来皇上听信谗言，要助他九族，你舍命把他救出来。还好我爹金兰结义。师傅，这些你说了很多很多很多很多次了。你爹的坟埋在长城下面，真的。让开！让开！让开！让他们进来。行了。怎么样，两位，生意的事跟姨父说了吗？哎，你这人真奇怪，你竟然让我们去说服爹去做这福寿糕的生意，你怎么跟爹说是我们要做的啊？就是啊，害得老爹把我俩一顿责打，还说让我们来向你赔罪。龙少爷，你这到底想干什么？哼。这就对了，我问两位。想必你们把跟我的谈话经过都跟姨父说了吧？可是他没有相信你们，却相信了我，这是为什么？师傅相瞒，在我刚来静海的时候，你们的爹答应我，只要我入赘赵家，就把赵家所经营的所有生意全部交由我来掌管。放心，我自然没有答应，因为我知道，姨父不会同意我去做福寿糕这样的生意的，所以我就借助二位博取他的信任。今后和我龙某一起发财的，不是你们的爹，是你们两位。嗯，那接着怎么样？后来我们选了个黄道吉日，在长城脚下结成异性兄弟。我们还约定百年之后都葬在长城脚下，来共慰河山。嗯，那我爹最后葬在长城脚下了吗？你爹逃出长城后才死的，葬在了嘉峪关。你刚刚不是说他是逃亡到闽南才死的吗？现在怎么又变成嘉峪关了？我没骗你，我告诉你，闽南也有长城的。可是你以前说过闽南是在海边的嘛？怎么会有长城、啊？要是闽南没有长城，那怎么能够抵抗外敌呢？也对啊，有长城的地方，羊毛子就不容易打进来嘛。我也不知道，羊毛子和中国人不一样，他们会变妖法。呵，羊毛子会变妖法呀、啊？你记住啊，我死以后把我埋在长城下面。别别别别别别别，那是。几十年之后的事情了，陈真这么传，怎么会记得啊？是啊，究竟长城在哪儿啊？你呀、啊，真傻！长城是保卫京师的，当然在北边了。你往北边走就找到了。那就是说，闽南是在北边。哇，那闽南不是很美啊？有长城，有海鲜。
있어서 봐요. 이포, 제가 되는 상식에 매우 有益 아, 치완 이후, 您会 공리 다증. 您可以试一试. 아, 시시. 啊，试一试，一天一粒，到时候啊，您不管做什么都会觉得内力充沛。嗯啊，您吃完以后我再给您送。好啊，您先吃吃看。怎么样了？你没事吧？嗯。闹贴了。啊。这膏药是老爷亲手热了给我的。啊，行了，我知道了。可以了，可以了。你出去吧。那你休息吧。怎么好些了吗比昨天大有起色不过腰一发力还是不行嗯那只是皮外伤而已迟早会好的但你大师伯心里面的创伤不知什么时候会好其实不管受了什么伤终究会好的哎对一个武士来说却不是为了一个极致
，汝必先行背下拳谱，再熄灭祠堂烛火，方可练习。万不可被他人窥见。后天一战，不得万不得已，绝不可出此三世。倘若得胜，汝当尽快忘此招数，终身不得再用。吾儿谨记，父子。师祖觉得这最后三世过于凶狠，连名字都不愿取。但愿这三世不出，我和大师伯之间已经有个了断。师傅会不会太紧啊？师傅为什么打我？大师伯，怎么突然换地方了？不想其他人碍手碍脚。刚一交手，你就知道我的武功岂不更厉害？哼，是我功夫。脚打七分，手打三，彼此彼此。
马英一的拳就是好拳。好小子，死后愿意葬在何处？海的无边，天作而作，山登绝顶，我威风。葬于何处有何所谓？终于出密宗拳了。快去拦住他们吧！再打下去，袁家会死的。谁都不准去。第一，认不认输？看来密宗拳你全会了。来，给我出最后三式。放未认输之前，他人不得插手。出最后三式吧，何苦招招夺命？我只能出最后三式了。主公不防，绝杀。冤家，师傅，冤家，没事吧？师傅，师傅，师傅。不要这样了，冤家，我和云姐在这里等你好久了，回去再说吧。大街上啰里啰嗦的，来
。袁甲，你怎么样？伤得严不严重？我给你准备好了饭菜，都是你爱吃的。我去给你烧洗澡水，洗洗澡，去去晦气。云姐，真是辛苦你了，害得你担心。没事儿，我应该的。哎，袁甲，快说说你怎么打败那个独臂老人的？哎呀，你是没有看到啊！打到最后，那个老头跑像疯了一样在那里乱打一通。哎，要不是袁甲奇招制胜啊，早就有危险了。真的啊，袁甲，你真是了不起啊！以后就天下无敌了。对对对，天下无敌。袁甲，你使的最后一招叫什么名字？好像是我们霍甲泉。哥，你别再说了。大师伯是被我打死的。如果真的天下无敌的话，我宁愿不要的，让大师伯活过来。说到现在，袁甲说的还算人话。程天笑，是你们的大师伯，什么老头老头的？爹，我记住了。何况现在人已经死了，我们对他应该尊重点。元武，爹，袁甲。我想，强中自有强中手，这句话你们明白吧？中华武学博大精深，武林英雄辈出，你们一辈子的努力也未必能窥之一二。什么打遍天下无敌手，只是痴人说梦罢了。袁甲，你不是我的弟子，我不能教你，以后要靠你自己的努力。才能深得武学精髓。是爹，我谨记您的教导。爹，开饭了。你们去吧，我没心情吃饭。走。元武，爹，替你大师伯立个灵位。我跟你娘亲，今晚守灵。是，爹。哎。身体不好就不要练了嘛，来，过来歇会儿。爹啊，你身体不好就不要再练了嘛，小心累坏了身子。爹累坏了身体不要紧，打不赢霍家，拿不回正宗才是大事啊。什么大事啊，爹？您跟他斗了那么多年，难道不感到厌倦吗？爹啊，您是一定要跟他分出个高下吗？霍家真的让您那么恨啊？没错，霍家个个都是伪君子，他们口口声声说霍元甲不会武功，在教场上你也看到了，他连你大师伯都打伤了，今天还把大师伯给杀了。爹，这些您都，您都知道了。青海是个弹丸之地，有什么可以瞒得过你爹的？我想啊，元甲他不是有意要杀死大师伯的。哎，你怎么老是袒护霍家？你大师伯处处跟他们作对，霍家怎么可能不怀恨在心呢？霍元甲杀死你们的大师伯，就等于欺师灭祖。霍恩帝坐视不管，就是纵子行凶。霍家没有一个好人。哟，姨父，您伤刚好，可不能生气啊。怎么回事？啊，别气着身体了。是谁把你气成这样的，爹？爹，你要注意身体啊。我注意身体有什么用啊？有这么个宝贝闺女就气死我了。天南，你别以为我不知道。你去见霍元甲了？你怎么又去见霍元甲了？人家是有老婆的，他在骗你呢，你知不知道啊？就是啊，快给丁人错！我认什么错？我错在哪里了？霍元甲不是你们想象的那种人。一个是待嫁闺女，一个是有妇之夫，整天混在一起，我们赵家，都让你把脸给丢尽了。姨父，表妹性子倔，一时想不开。啊，您就别骂表妹了，别气坏身子啊！哎，你看看人家海生多懂事啊！你以后不许再去见霍元甲，乖乖的给我待在家里，准备和你表哥结婚。哎，表妹，哎哎，哎，海生啊，你别介意，不论谁反对这桩婚事，我一定都要履行的。
，姨父，表妹性格率真，还有您的风范，哈，侄儿喜欢还来不及呢。嗯，至于婚约的事情嘛，我看，总得两情相悦吧。啊，这样还是由我来劝说表妹吧。如果这个傻丫头有你一半懂事就好了。哎，哎，爹，爹，您注意身体啊！啊，怎么样？